ഫസ്റ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റഡിയിങ് ദ സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ഏരിയ അപ്പോൾ കോമ്പോസിറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയാസ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ജോമെട്രിക് ഷേപ്പുകളാണ് സ്ക്വയർ അതേപോലെ തന്നെ റെക്റ്റാങ്കിൾ സർക്കിൾ ട്രാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സെൻറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ കോമ്പോസിറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ഏരിയ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ദീസ് ജോമെട്രിക് സെക്ഷൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ജോമെട്രിക് സെക്ഷൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹിയർ ഈസ് എ കോമ്പോസിറ്റ് ജോമെട്രിക് സെക്ഷൻ സെൻ്റർ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ ടീ അപ്പോൾ ഈ ടീ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ജോമെട്രിക് ഷേപ്പ് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോമഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ടു റെക്റ്റാങ്കിൾസ് രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഒരു ടീ സെക്ഷൻ വന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട വേറൊരു കോമ്പോസിറ്റ് സെക്ഷനാണ് ഐ സെക്ഷൻ ഓക്കെ അത് ഈസ് ഫോമഡ് ബിറ്റ്വീൻ ത്രീ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ത്രീ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഐ സെക്ഷൻസ് and at the same time uh, we will have to solve a composite section like this say so combination of uh, semicircle square and triangle ingane pala shape illa composite section namukku varum and we have to find the centroid appo centroid nalla vaakku nammal endha padikkum centroid nu parayunnathu or object inde center ne aanu nammal centroid nu parayunnathu സ്പെഷ്യലി ജോമെട്രിക് സെൻറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂ ഡി ആയിട്ട് വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സെൻറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോർമലി ഓക്കെ സെൻട്രോയിഡ് ഒക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക്കാണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ അത് നമ്മൾ ഓരോ ജോമെട്രിക് ഷേപ്പിനും നമ്മളെ ലോഡ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ കൈ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബോക്സിൽ സ്കെയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ സ്കെയിൽ അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റീൽ റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ റൂൾ ഓക്കെ സ്കെയിൽ പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു സൈഡ് നിങ്ങൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഫ്രീ ആയിട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതേപോലെ തന്നെ ആ സ്കെയിലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കാണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് പിടിച്ചു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കാണ്ട് നിങ്ങൾ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് പിടിച്ചു ഇനി ഒന്നിവിടെ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കി വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ സ്കെയിലിനെ ഹൊറിസോണലായിട്ടും പിടിക്കാൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്കെയിലിനെ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടും പിടിക്കാം ഹോർസോണലായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടെങ്കിൽ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഫ്രീ ആയിട്ട് ബെൻഡ് ആയി വന്നു വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് പിടിച്ച് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് ബെൻഡ് ആവണില്ല അപ്പോൾ രണ്ടും റെക്റ്റാങ്കിൾ തന്നെയാണ് ബട്ട് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചപ്പോൾ ആ റെക്റ്റാങ്കിളിന് ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആയിപ്പോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ജോമെട്രിക് ഷേപ്പിനും അതിന് ഒരു ലോഡ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഓരോ ജോമെട്രിക് ഷേപ്പിനും ഒരു ലോഡ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലോഡ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലോഡിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ വെച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കുന്നത് വിൽ ബി കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് എഗെയിൻ ദിസ് കോമ്പോസിറ്റ് സെക്ഷൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുള്ള ഇതേപോലത്തെ കോമ്പോസിറ്റ് സെക്ഷൻസിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ മുടിയുള്ള നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് കുറച്ച് ലെങ്തി പോർഷൻ ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഈ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കാൽക്കുലേഷനിലാണ് വരുന്നത് ലെങ് അല്ല ഭയങ്കര ലെങ്തി പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് ടു പേജ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നോ വലിയ നോട്ട് ബുക്കിൽ രണ്ട് പേജ് ഫുൾ എടുക്കും ഒരു പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ബട്ട് അധികം സ്റ്റെപ്പ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഇക്വേഷൻസോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് കുറച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒരു ഇതെല്ലാം ഈ നമുക്കറിയാവുന്ന ഈ കോമൺ ഷേപ്പിൻ്റെ എല്ലാ ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് <laughs> അപ്പോൾ കുറച്ച് കെയർ
അപ്പോ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലെങ്തി ക്വസ്റ്റൻ അല്ല ചെറിയ സ്റ്റെപ്പുകൾ നാലോ അഞ്ചോ സ്റ്റെപ്പുകളോട് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും പക്ഷ് അത് കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ചെയ്യാം കാരണം അതിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡുകൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോ നമ്മുടെ തേർഡ് മൂന്നുകളുടെ ടോട്ടൽ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ പറയുന്നത് ലെങ്തി ആണ് സ്റ്റെപ്സ് സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പോ സ്റ്റേക്ക് വരുത്തും സെക്കൻഡ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂഷൻസിൽ നമ്മൾ വളരെ ചെറിയ സ്റ്റെപ്സുകൾ വരും ഓട്ടി മാസിന്റെ ക്വസ്റ്റിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് നാലോ അഞ്ചോ സ്റ്റെപ്സ് വരുള്ളൂ അപ്പൊ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും അതിന്റെ വെയിറ്റേജ് കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകൾ വരുന്ന വലിയ മാർക്കുകൾ നമുക്ക് മിസ്സാവും അതാണ് നമ്മുടെ മൊഴിയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രീഫ് ഐഡിയ അബൌട്ട് അവർ തേർഡ് തേർഡ് മൊഴിയുൾ നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു അവർ മെയിൻ ടോപ്പിക് സെൻട്രോയിഡ് ആൻഡ് സെൻട്രോ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓക്കെ അപ്പൊ സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ ജോമെട്രിക് സെന്റർ ആണ് സെൻട്രോയിഡ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഓബ്ജക്ട് വരയ്ക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ഓബ്ജക്ട് വരയ്ക്കാം സോ ഈ റെക്ടാങ്കിൾ ഹാവിങ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം വിഴുത്ത് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എം എം എല്ലാ ഓബ്ജക്റ്റും നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒറിജിനൽ ആണല്ലോ ഒരു ആക്സസ് വരയ്ക്കും ആർ നമ്മൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രോം ദ എക്സ് ആക്സിസ് ടു ദ സെന്റർ ഓഫ് ദിസ് ഓബ്ജക്ട് ഞാൻ ഈ വരച്ച ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് എക്സ് ആക്സിൽ നിന്ന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ വരച്ച ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് എക്സ് ആക്സിൽ നിന്നും എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് കമന്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം ഈ വരച്ച ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് ഫ്രോം ദ എക്സ് ആക്സിസ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഈ വരച്ച ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് ഫ്രോം ദ എക്സ് ആക്സിസ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് സോ ഇത് രണ്ടും ആണ് ഇതിന്റെ എക്സ് ബാർ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ബാർ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ആക്സിസ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ് ബാർ വൈ ബാർ എന്ന് കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യൂ വൈ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ഞാൻ എക്സ് ബാർ എന്ന് കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്തിയാണ് വൈ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് പെയിന്റിയാണ് എക്സ് ബാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈ എക്സ് ഒറിജിനൽ സിസ്റ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് ബാർ മാർക്ക് ചെയ്തു വെർട്ടിക്കൽ സിസ്റ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് വൈ ബാർ മാർക്ക് ചെയ്തു സോ ഐ വിൽ ഡ്രോ ആൻ അനദർ ക്വസ്റ്റൻ വൈ എക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസ് ാണ് എല്ലാവരും നല്ല സുഖമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളു നമ്മുടെ സെൻട്രോയിഡ് ലൊക്കേരിയ
സെൻട്രോയിഡ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഒരു ഒബ്ജക്ടിന്റെ സെന്റർ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ് സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒബ്ജക്ടിന്റെ സെന്റർ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അതിന്റെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് സെൻട്രോയിഡ് അപ്പൊ സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രോയിഡ് ഇസ് ദ ജിയോമെട്രിക്കൽ സെന്റർ ഓഫ് എ ഓബ്ജക്ട് ജിയോമെട്രിക്കൽ സെന്റർ ജിയോമെട്രിക്കൽ സെന്ററും അല്ലാത്ത സാധനമുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ഒബ്ജക്ടിന്റെ സെന്റർ എവിടെയാണോ അതായത് അതിന്റെ വെയിറ്റ് എവിടെയാണോ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അപ്പോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബോക്സ് ഉണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലേ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടില് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ ബുക്കിന്റെ ഷെയ്പ്പ് നോർമലി റെക്റ്റാംഗുലർ ഷെയ്പ്പ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ജോമെട്രിക്കൽ സെൻ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് അതിൻ്റെ സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എവിടെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും ഒരു നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ബുക്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ബുക്കിൻ്റെ ജോമെട്രിക് സെൻ്റർ ആണ് സെൻട്രോയിഡ് എവിടെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്ന ബുക്കിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഏത് പോയിന്റിലായിരിക്കും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പോയിന്റിലൂടെയാണ് ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യാം ഇല്ല ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒബ്ജക്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയും ഓക്കെ നോർമൽ ഒബ്ജക്ട്സിനെല്ലാം നോർമൽ ഒബ്ജക്ട്സിനെല്ലാം ഈ സെൻട്രോയിഡും സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും സെയിം ആയിരിക്കും നോർമൽ ഒബ്ജക്ട്സിനെല്ലാം സെൻട്രോയിഡും സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പം എന്താണ് നോർമൽ അല്ലാത്ത ഒബ്ജക്ട്സ് എന്താണ് നോർമൽ അല്ലാത്ത ഒബ്ജക്ട്സ് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ ബുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വുഡൻ പ്ലേറ്റ് ഈ വുഡൻ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു എൻഡിൽ ഞാൻ ഈ എൻഡിൽ ഞാൻ ഒരു മെറ്റൽ സ്ട്രിപ്പ് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു മെറ്റൽ സ്ട്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വുഡൻ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഒരു ഫൈവ് കിലോഗ്രാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ വുഡൻ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ആണ് ഞാൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ കിലോഗ്രാം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ വുഡൻ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വുഡൻ പ്ലേറ്റും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഞാനൊരു മെറ്റലിൻ്റെ ഒരു പ്ലേറ്റും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ഏരിയയിൽ ഫുൾ ഏരിയയിൽ ഇല്ല ചെറിയൊരു ഏരിയയിൽ മെറ്റലിൻ്റെ ഒരു പ്ലേറ്റും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോഗ്രാം ആണ് അത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ഈ ടെന്നിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് കറക്റ്റ് ഇനീഷ്യലി ഇവിടെ സെൻറ്ററിലായിരുന്നു അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടുവേഴ്സ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഒക്കെ നീങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഈ ഭാഗത്തേക്കായിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും സെൻട്രോയിഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വണ്ടിയെ കയ്യിൽ ഒരു വുഡൻ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു വുഡൻ പ്ലേറ്റിൻ്റെ മേലെ ഒരു ചെറിയ പോർഷനിൽ ഒരു റെക്റ്റാംഗിൾ ഒരു ചെറിയ മെറ്റൽ പ്ലേസ് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജോമെട്രിക് ചേഞ്ച് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് റെക്റ്റാംഗിൾ തന്നെ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിന് ചേഞ്ച് വന്നിട്ടില്ല സോ ഇറ്റ്സ് സെൻട്രോയിഡ് വിൽ റിമെയിൻസ് ദ സെയിം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡിന് ചേഞ്ച് വന്നിട്ടില്ല ബട്ട് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ആ മെറ്റൽ ആഡ് ചെയ്ത പോർഷനിലേക്ക് ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഷിഫ്റ്റ് ആവും ബട്ട് സെൻട്രോയിഡ് ഷിഫ്റ്റ് ആവില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഷിപ്പ് ബിൽഡിങ്ങിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അത് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടൊക്കെ വരും കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ ഒന്നായിരിക്കും അത് ഷിപ്പിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഒരിക്കലും അത് മറിയാൻ പാടില്ല എത്ര വലിയ സ്റ്റോമ് വന്നാലും അതൊന്നും അറിയില്ല ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ ഷിപ്സ് ഒന്നും അറിയില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഷിപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ട് ഒരുവിധം
ഞാൻ വേറൊരു ഫിഗർ വഴി വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ദിസ് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ദിസ് ഓൾസോ ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ പീസ് this is uh, 40 this is uh, 20 okay appo njan ipo last varcha figure inde x bar inde value etrayana onnu type cheyan pattu njan ipo last varcha figure inde x bar inde value etrayana type cheyan pattu x bar last varcha figure inde this is my uh, y axis and y axis is my y axis this is my x axis ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വരച്ച ഫിഗറിൻ്റെ എക്സ് ബാറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വരച്ച ഫിഗറിൻ്റെ എക്സ് ബാറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നന്നായി ഫിഗർ നോക്കുക ആക്സിസ് നോക്കുക ലാസ്റ്റ് വരച്ച ഫിഗറിൻ്റെ എക്സ് ബാറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കുക ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് വരുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പാണ് എത്രയായിരിക്കും അതിൻ്റെ എക്സ് ബാറിൻ്റെ വാല്യൂ വെരി ഗുഡ് എക്സ് ബാർ ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ വൈ ആക്സിസ് വൈ ആക്സിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് നമ്മൾ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വാട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നയൻറ്റി ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഒരാൾ മാത്രം എയ്റ്റി ടൈപ്പ് ചെയ്തു സഞ്ജയ് ആണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തത് സഞ്ജയ്ക്ക് ഒന്നുകൂടിയും സഞ്ജയ് നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക് സഞ്ജയ് തെറ്റി ടൈപ്പ് ചെയ്താണോ എങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഒന്നുകൂടിയും പറഞ്ഞു നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരാൾ തെറ്റി ടൈപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ജോമെട്രിക് സെൻറ്റർ ഇതിൻ്റെ ജോമെട്രിക് സെൻറ്റർ എവിടെ എടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ജോമെട്രിക് സെൻറ്റർ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ജോമെട്രിക് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്ട്ലി അറ്റ് ദ മിഡിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഫ്രം രണ്ട് എൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും നമുക്ക് ജോമെട്രിക് സെൻറ്റർ കൊടുക്കുക അതിൽ നിന്ന് എത്ര റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടും എയ്റ്റി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എക്സ് ബാറിൻ്റെ ആൻസർ അല്ലാണ്ട് എക്സാക്സിന് എബവ് ഉള്ള പോർഷൻ്റെ സെൻറ്റർ അല്ല ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ടോട്ടൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആദ്യം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗറിൻ്റെ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഓക്കെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗറിൻ്റെ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ടു ദ വൈ ആക്സിസ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം എന്തായി എല്ലാവർക്കും നയൻറ്റി ആയി സഞ്ചയിക്ക് മാത്രം എയ്റ്റി ആയി അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായി എയ്റ്റി ഈസ് അവർ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നയൻറ്റി പറയാൻ കാരണം ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് അതും നോക്കി വെക്കാം നിങ്ങൾ നോക്കി ടോട്ടൽ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സൈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിൽ ട്വൻറ്റി ഇവിടെ പോയി ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ആണ് വൺ എയ്റ്റിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് നയൻറ്റി ആണ് അത് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു വൺ എയ്റ്റിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് നയൻറ്റി ആണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ഗിവൺ സ്ക്വയർ തന്നിരിക്കുന്ന സ്ക്വയറിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്നും അല്ല വൺ എയ്റ്റിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എയ്റ്റി ഈസ് ദ correct answer for the value of x bar is it okay 90 type id ellavarkum okay aano oru vaada alkaru 90 type id 90 type id kaaranam endha ningal sadhichu cheriya cheriya mistake illa varunda okay appo ini onnu parne what is the value of y bar okay aanengil okay ningal type id okay y bar inde value etrayaanu ഒരാൾക്ക് സിക്സ്റ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തൊരാൾക്ക് സിക്സ്റ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കുറെ ആൾക്കാർ സിക്സ്റ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയി ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി വേറെ ഒന്ന് പല തരത്തിൽ അവർ ചോദിക്കൂട്ടാ നമ്മുടെ ഈ ആക്സസ് പല സൈഡിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് അവർ നമ്മളടുത്ത് ചോദിക്കും ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിളാണ് നമുക്കൊരിക്കലും ഡയറക്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിളോ സ്ക്വയർ ഒന്നും വരും കോംപ്ലക്സ് ഷേപ്പ് വരും അപ്പോൾ അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്യൊക്കെ വേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഞാൻ വിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഇട്ടുതരാം അപ്പോൾ അതിനെ കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ ഞാൻ വേറൊരു ഫിഗർ വേണ്ടി വരയ്ക്കാം സോ ഉം 
this is uh, 200 this is uh, 150 this is 10 sorry 200 total is in the center this is uh, 150 this is uh, 10 this also 10 this is my y axis this is my x axis okay so here is our shape the number shape a rectangle having 200 width and 150 depth 150 depth and 200 width ulla or rectangle ethra irikkum nammude x bar inde value ethra irikkum x bar inde value ethra irikkum x bar inde value ethra irikkum bayangar simple aayittu loss nanu x bar inde value ethra irikkum Positive and negative conserve in order. I don't know any quarter and a mighty rest. X bar and a value coral carrot type do ninety. Arcalum mighty type in the alpirenda. Arcalum change your theater type in the alpirenda. Alarum ninety and or sugar. Yes, your answer is absolutely right. The centroid is located at the uh, center, that is 200 in midpoint, 150 in midpoint, the center. This is its center. To this center, from the uh, y axis, it is uh, marked as x bar. About total distance is 200, 100 on area. It is 10 on area, and this is positive 90. What is the plus no then um, comes the next question what is the value of y bar what is the value of y bar what is the value of y bar ok minus 65 plus 65 Okay, Buribaga Alkarum uh, minus sixty five on plus sixty five Barnia Alkaro and Gibara. We have to consider the uh, sign changing x axis and y axis towards the right and towards the upward, upward direction of positive. Now, we have a y bar to mark end. What is the y bar? This is the y bar to mark end. Mark in the y bar to mark end. We have 0 to mark end. So, it will be the value of y bar to mark end negative. So, it will be. Total number of distance 150. That is the Pagadi. That is 75. That is the 10 minus CM. It will be 65. But it is minus 65. That is the answer. Minus 65. That is the answer. Okay. Well, it's very simple. Okay. Minus simple. That is the answer. Okay. Any. 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 Pagaram, Namroda is the Lord the Axis Vare Solambari. Above normally Namkur objective tail Namla Prum Adinde bottom left corner Lanamla axis Varke. Namkur objective tail Namla Prum object in the bottom left corner Lanamla Adinde axis Varke. Okay. Above on Yan, only a figure Varke. Only a figure Varke. A figure in the X bar and Y bar at Ranning on the Barano. Okay, on the figure very cam. A figure in the X bar and Y bar at the end of the barn. What is the value of X bar and Y bar for this figure? What is the value of X bar and Y bar? Common radiometer and answer it is the common radiometer. What is the value of X bar and Y bar for this figure? What is the value of x bar and y bar for this figure? Format ready, Amadi. Chatty, Yumba. Format ready, Amadi. What is it? But now, we figure that our axis on the left angle. We have to fix the axis at the bottom left corner. Bottom left corner, the axis where the model, the axis where it is situated. We have to fix the x bar and y bar. 
ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വരയ്ക്കാൻ തന്നെ ഇമാജിനേഷനിലൂടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്സ് കഴിഞ്ഞ് വന്നതാണ് എല്ലാ ആൾക്കാരില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഇമാജിനേഷൻ പവർ ഉണ്ടാവണം സോ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ബാർ ആൻഡ് വൈ ബാർ എക്സ് ബാറിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ഫിഫ്റ്റി വൈ ബാറിൻ്റെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി ഇനി അതർ ആൻസർ എക്സ് ബാർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആദ്യം നമ്മൾ പറയില്ല ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഷേപ്പാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഷേപ്പാണ് ഞാനൊരു കോംപ്ലക്സ് ഷേപ്പ് വരയ്ക്കും ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് വരയ്ക്കാം കേട്ടോ ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ഓക്കെ ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ദിസ് ഈസ് മൈ ഹൈലി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഷേപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മള് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഷേപ്പ് നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഷേപ്പാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഹാവിങ് ദിസ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ദിസ് ഈസ് ട്വന്റി ദിസ് ഈസ് എയ്റ്റി ദിസ് ഈസ് ട്വന്റി ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് മൈ കോംപ്ലക്സ് ഷേപ്പ് അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടിയാല് നമ്മൾ അതിന്റെ സെന്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മുമ്പ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ് കോർണർ അപ്പൊ ബോട്ടം എവിടെയാ ഇത് ദിസ് ഈസ് ദ ബോട്ടം ലൈൻ ഏത് ലെഫ്റ്റ് പോയിന്റ് ദിസ് ഈസ് ദ ലെഫ്റ്റ് പോയിന്റ് ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ് കോർണറിൽ ആക്സിസ് വരുന്ന മോഡലിൽ വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ആക്സിസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സോ അവർ ആക്സിസ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് ദിസ് ഈസ് അവർ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആക്സിസ് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ് എന്താണ് ഫൈൻ ദ സെൻ്റർ ഓഡ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ സെക്ഷൻ അത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക സോ ഫസ്റ്റ് അവർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു ഫിക്സ് ദ ആക്സിസ് ദിസ് ഈസ് അവർ വൈ ആക്സിസ് ദിസ് ഈസ് അവർ എക്സ് എക്സ് എല്ലാവരും നോട്ടിൽ ഫിറ്റ് വരച്ചോട്ടാം ദിസ് ഈസ് അവർ എക്സ് എക്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അവർ വൈ ആക്സിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഷേപ്പാണ് ഈ കോംപ്ലക്സ് ഷേപ്പിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ എക്സ് ബാറിന് വൈ ബാറിന് ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയില്ല എക്സ് ബാറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയില്ല വൈ ബാറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് അറിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന എന്താ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന റെക്റ്റാങ്കിള് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കോംപ്ലക്സ് ഷേപ്പിനെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഫെമിലിയർ ഷേപ്പുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ കൂടെ ഒരു കട്ടിങ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എന്തായി ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളായി രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിളായി ഓക്കെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളും രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിളുമായി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ് വൺ വൈ വൺ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി കൂടെ ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ എക്സ് ബാറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അത് എക്സ് വൺ ഞാൻ പേര് കൊടുത്തു ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ എക്സ് ബാറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ എക്സ് ബാറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ എക്സ് ബാറിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്പർ വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ എക്സ് ബാറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും നമ്പർ വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ എക്സ് ബാറിൻ്റെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല എല്ലാവർക്കും സിമ്പിളാണ് ആൻഡ് അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്ന ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വൈറ്റ് ആദ്യം നമ്മൾ എളുപ്പമുള്ളതല്ലേ ചോദിക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ടഫ് ആയിരിക്കും വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൈ ബാർ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ്റെ വൈ ബാറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ്റെ വൈ ബാറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും ഓക്കെ ആൻസറുകൾ ഇങ്ങനെ വരേണ്ടി വരും വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ആ സെക്ഷൻ്റെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആൻസറുകൾ എഴുതണം എക്സ് വൺ ഇസിക്കൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എഴുതി വൈ വൺ ഇസിക്കൽ ടു വൈ ബാറിൻ്റെ വില എല്ലാവരും നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ്റെ സെൻറ്റർ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു എവിടെ സെൻറ്റർ ദിസ് ഈസ് ഇറ്റ് സെൻറ്റർ സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപതിൻ്റെ പകുതി പത്ത് പത്ത് അതാണ് ഹോസോണ്ട് ഈ ലൈനിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് ലിസൻസ് ആണ് എന്ത് വൈ വൺ ഇനി അറിയാത്തവരുണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ
ഓക്കെ നോർമലി നമ്മൾ ടി എന്നുള്ള ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൂടുതലൊന്നും വരില്ലല്ലോ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ ടി എന്നുള്ള ലെറ്റർ എഴുതാം ഓക്കെ ആ ഡയമെൻഷൻ അവർ തരില്ല ഓക്കെ ആ ഡയമെൻഷൻ അവർ തരില്ല അത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് അത് രണ്ടും ഈക്വലി ആയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും നമ്മുടെ ടീയുടെ വാല്യൂ അല്ല സോറി എക്സ് ബാ എക്സ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആൻസറുകൾ കുറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പോള് കുറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ കമൻസിൽ വരുന്ന നമ്മുടെ ആൻസറുകൾ കുറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ വരിക ഒരു ടീ ആണെങ്കിൽ ടീയുടെ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഒരു നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റർ ടീ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ടീ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ടീ എഴുതുക അല്ല കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന മോളിലാണ് നമ്മൾ ടീ എന്നുള്ള ലെറ്റർ എഴുതുക അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസും ഈ ഡിസ്റ്റൻസും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നോർമലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇത് സെൻറ്റർ ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ബാക്കി റിമൈനിങ് ദിസ് വിൽ ബി ഫോർട്ടി ദിസ് വിൽ ബി ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചോദിച്ചത് ടു ദ സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ്റെ സെൻറ്റർ ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഹോറിസോണൽ സെൻറ്ററും വെർട്ടിക്കൽ സെൻറ്ററും ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു ദിസ് ഈസ് ദ സെൻറ്റർ ഈ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് അത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഇതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ദിസ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ടു അറിയാത്ത ആൾക്കാരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഗർ വരച്ചിട്ടായാലും എക്സ് ടു എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ദിസ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ടു എക്സ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇത് ഫോർട്ടി ആണ് പ്ലസ് ടെൻ ട്വൻറ്റിയുടെ പകുതി ടെൻ 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 അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫോർട്ടി പ്ലസ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൈ ടു സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് അതായത് സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഫ്രം ദ എക്സ് ആക്സിസ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് വരും സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഫ്രം ദ എക്സ് ആക്സിസ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് വരും അതാണ് എൻ്റെ വൈ ടു എത്രയാണ് വൈ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ വരിക എത്രയാണ് വൈ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഭയങ്കര ആയിട്ട് ചറപ്പറാന്ന് ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർട്ടി 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 വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എല്ലാവരും നല്ല അടിപൊളി ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഫോർട്ടി ഓക്കെ ഇനി ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഷേപ്പാണ് നമുക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഷേപ്പാണ് നമുക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ് ബാറും വൈ ബാറും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ പറയാലോ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഹലോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഓക്കെ വീഡിയോ കട്ട് അല്ല വോയിസ് കട്ട് ആയിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല സർ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ആരോ എന്തോ പറഞ്ഞ പോലെ തോന്നി ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് ഷേപ്പുകൾ വരുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫോർമുലയാണ് x ബാർ ഇസിക്കൽ ടു എക്സ് ബാർ ഇസിക്കൽ ടു സിഗ്മ എ ഐ എക്സ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ എ ഐ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ബാർ ഇസിക്കൽ ടു സിഗ്മ എ ഐ വൈ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ എ ഐ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ എക്വേഷൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ അതായത് എക്സ് ബാറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ സെറ്റിന് മാത്രമായിട്ട് എഴുതാം ഇതിൽ നമുക്ക് എത്ര സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് സെക്ഷൻ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഐ വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ എക്സ് ബാർ എസ് എ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു നമുക്ക് എത്ര സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ അത് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതി പോവുക ഓക്കെ പ്ലസ് എ ത്രീ എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് എ ഫോർ എക്സ് ഫോർ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് അപ് അപ് ടു എ എൻ എക്സ് എൻ വരെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ബൈയും അതേപോലെ തന്നെ പ്ലസ് എ ത്രീ പ്ലസ് എ ഫോർ പ്ലസ് എക്സെട്ര എക്സെട്ര അപ് ടു എ എൻ വരെ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എത്ര സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ അത്ര മാത്രം നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി നമ്മളിപ്പോൾ ആകെ രണ്ടേ രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ഉള്ളോ അതിൻ്റെ ഏരിയയും അതിൻ്റെ എക്സ് ബാറും മാത്രം നമുക്ക് എടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ ഏരിയയും അതിൻ്റെ എക്സ് ബാറും മാത്രം നമുക്ക് എടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ എക്സ് ബാറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് വരും എക്സ് ബാറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഓക്കെ വൺ മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഓക്കെ എക്സ് ബാറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എ വൺ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ്റെ
Okay. வேகம் ஒன்று கேட்கிலிட்டிதுது what is the value of y bar ஒன்று கமெண்டியம் எல்லா அருகையில் கேட்கிலிட்டும் அல்லவலே இக்கிலிட்டில்லாத்துரை வேகம் தப்பிடுத்துது வேகம் சுமரியாம் what is the value of y bar So, A1 value in the value of A1 value is the substitution of the value of A1 value. 2000 into Y1 value is 90 plus 1600 into Y2, 40 divided by 2000 plus 1600. That is 67.7. Okay, this is our answer. Okay. அதாயிருக்கும் Indonesia Indonesia Indonesia